liturgia. Avvento, prima settimana, mercoledì. Tutto l'avvento è orientato verso il Natale. Il Natale per eccellenza è di Gesù. Il giorno della sua nascita tra noi, il suo volto, là nella grotta di Betlemme, vicino al volto di Gesù, il volto luminoso di Maria. È festa. E la liturgia con il brano di Isaia al capitolo 25 ci parla di banchetto, di casa del pane, Betlemme, là dove su questo monte, piccolo monte, dove il Signore ha preparato per noi un banchetto su questo monte. E bisogna prepararsi a questa festa, lasciando cadere il velo del nostro peccato, spesso così intenso, più della nebbia e più delle tenebre, perché tutti i popoli sono invitati a questo incontro di grazia e d'amore con il pane della vita che è Gesù, che ci prepara la Vergine Maria. È un annuncio di salvezza. Viene il Salvatore, viene il Signore a salvarci. Natale dice anche casa, abitazione, intimità e dobbiamo prepararci a questo incontro. Ce lo dice il canto al Vangelo. Beati coloro che si sono ben preparati all'incontro con Gesù, il suo giorno, il Natale. Nel Vangelo ci viene presentato Gesù che cammina e giunto presso il mare di Galilea ma non si ferma, deve salire sul monte, solo là sul monte. Lì si fermò, tanta folla. È un invito allora di Gesù a salire sul monte e giungono presso di lui gli ammalati, zoppi, storpi, ciechi, sordi e lì li guarisce dopo averli visti ai suoi piedi e la folla piena di stupore lo dava a Dio bisogna salire bisogna salire sul monte là dove c'è il Signore in alto ma Gesù non ha terminato con le sue meraviglie sul monte anche lui sta preparando il grande miracolo la moltiplicazione dei pani non vuole allontanare nessuno perché nessuno venga meno durante il cammino. La moltiplicazione dei pani è un segno del dono grande dell'Eucaristia. Gli apostoli raccoglieranno ben sette sporte dei pani avanzati per indicarci il Signore che il numero della pienezza siamo invitati tutti a salire sul monte, a lasciarci guarire dalle nostre malattie da Gesù. Siamo invitati tutti sul monte. È la mensa preparata dalla Vergine Madre Maria. Sul monte c'è la sua casa.